Asalamu alaikum. Karibuni katika channel yetu ya Queen Shebes Kitchen. Leo hii tunawaletea mapishi ya wali wa kuku wa ndimu na ungana nasi ili uweze kufaidika. Lakini kwanza kabisa usisahau kunawa mikono kila wakati. Kwa upande wa spices tuna spice hizi hapa kama ziliko kombe yenu. Hii ni bizari na chicken stock na hii thom na tangawizi pamoja. Hii ni bizari nzima pilipili yekavu na hizi ni giligilani na mdalasini. Mimi nimetumia mapaja ya kuku na vi, na marungu lakini unaweza kutumia sehemu yote ya kuku. Kwa sababu kabisa nimeanza kukaanga vitunguu, maji nimevikata vik, vidogo vidogo, pilipili boga na ndimu. Pilipili boga unaweza kutumia yoyote tu. Na pia katika spice ya leo nilioikosa hapa ni majani ya mvuje. Hapo unapotia vitunguu kukanga unaweka na majani ya mvuje. Lakini kutokana na hali halisi waliokuweko sasa hivi vitu vingine huwezi kuvipata nje. Kwa hivyo sikutia. Hai haribu sana testi lakini ukiwa nayo ni nzuri sana kutia. Basi ikishaanza kupata moto kama hivyo ikishapata panto kama hivyo ikishailainika tu haviwi vyekundu uta ya spice yako ilikuwa kwenye hiyo bakuli moja baada ya moja kama nilivyoonyesha utatia moja baada ya moja na mafuta niliyotumia kukaanga ni mafuta ya olive oil inaleta testi nzuri sana kwenye chakula hichi lakini pia kama huna si lazima unaweza kutumia mafuta yoyote masafi kukaangia pia tunakumbushana tusisahau kunawa mikono kila wakati ni muhimu na kutumia sanitizer lakini pia hakikisha ugusi uso wako ila mikono yako umeikosha mikono tunakosha lakini tuzidishe usafi zaidi wa kukosha na nyumba zetu kwa sababu ya matatizo yaliyokuwepo ili kuepukana na janga hili lilokuwepo duniani basi nikishachanganya kama hivyo kishachanganyika unaacha kama kwa dakika tano una nimetia kuku wangu vipande vile nimeviweka humo ili vipate kukolea ile spice ndio zikaanga tatia na chumvi baadaye ikolee kwa utaeka hivyo kama unakarangiza pamoja na kuku ili wapate kukolea hivyo viungo vyote tanyunyiza na chumvi kidogo kwa mujibu mwenyewe unavyopenda chumvi yako kiasi ya kiasi chako nimetia kama kijiko kimoja hakijajaa cha chai baadaye utatesti kiwa haijakolea haija utaongeza taacha wa kole kama unavyokoleza nyama yako kabla ya kufanya lolote na iacha ikolea au samaki wako kwanza kaukia alafu ndio unatia maji kwa hivyo unafanya kama hivyo halafu tena Nimeacha kama kwa dakika saba, nimefunika ili wakolee uzuri baadaye nitatia maji ili wachemkie waweze kuiva zaidi. Kwa hivyo sasa hivi wangu pande zote mbili wameweza kuingia uzuri zile yale masalo, masala ikisha nitanimedi vikombe vitatu nimeongeza nimetia vikombe vitatu vya maji lakini kutokana vikombe vitatu hivi vya maji kutokana na ukubwa wa mchele wangu unatumia vikombe vitatu nimetia katika ili jaga isha nimemimina humu lakini kutokana na ukubwa wa mchele wangu tofotumia na chakula hicho hakichujwi maji mchele unapotia kwa hivyo na wewe hakikisha unatia maji ya kama ya pilau huichuji kwa hivyo kisha chemka kuku kashawiva nimemtoa mwachi kuku akaiva mpaka kanyamboko na acha aanze kuiva tu kiasi utamtoa kama hivyo kisha tena nimemimina mchele kupika kama unavyopika pilau mwagi maji kwa hiyo hakikisha kipimo chako cha maji kiko sawa cha kutoa wali wako mzuri usitoke bondo kwa hiyo nimetia kama hivyo. Alafu tena nimefunika ili uweze kupikika moto mdogo mdogo. Na huku sasa nitachanganya mtindi na bizari ya manjano 
na nilitia chumvi kwenye huu mtindi nisahau kuonyesha ikisha nimetia ndimu hii ni ndimu moja tu nimeikamua kisha nitachanganya kama hivyo na kumpaka kuku wangu ikisha nita mchoma kwenye oven au grill utovo utovo penda mwenye lakini mimi nimetia kwenye grill kwa sababu alikuwa kashauiva nataka apigile wekundu tu. Hayo nimempaka kama hivyo. Kisha huku nimemweka kwenye tray kabla ya kumchoma nime nimegeuza wali wangu na huo unaona wali wangu tayari nimetia kotimiri nimezikatakata nimetia kwa juu ikisha nimefunika tena zipige mvuke tu. So kizipi kaanga ukizichemshia tangu mwanzo ule wali utapiga greenish lakini sisi hatutaki wali uweke uwe rangi ya green kwa hivyo unatia mwisho unafunika upige mchem upige mvuke bas na huku kuku yetu tayari nimemtia nitamtia sasa hivi kwenye grill ili apige wekundu au hivyo uzuri apige wekundu awe crunch tayari chakula chetu nimenyunyizia koriander kotimiri hiyo nimenyunyizia na kukifanya chakula kipambike mezani tayari chakula chetu simple lakini ni kizuri zaidi na kinavutia na mara moja kitu kwa na wageni ni kitu cha mara moja kufanya na kitamu kila mmoja atakula paka ataramba na sahani basi enjoy usisahau ku comment ku like na ku subscribe Udopo comment hakikisha masuala yako analingana na chakula hichi na upishi huu nitawajibu wote atakao utaka kujua zaidi shukran